मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफत हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है एलुमिना ए वेरी जनरल कंडीशन कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस ड्रग इज ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन एंड टेंडेंसी टू प्रेटिक मस्कुलर स्टेट्स कहते हैं एक अमूमी जो कंडीशन है जो इस दवा से मुतालिक है वो ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस झिल्लियाँ आबदार झिल्लियाँ जो है वो खुश्क होती हैं एंड स्किन और जल्द भी खुश्क होती है एंड टेंडेंसी टू प्रैटिक मस्कुलर कंडीशन और उजलाती फालजी पान की कैफियत पाई जाती है ओल्ड पीपल विद लैक ऑफ वाइटल हीट बूढ़े लोगों में हरारत अंग्रेजी की कमी होती है आर प्री मेच्योर ओल्ड या जल्दी बुढ़ापा जो है वो आ जाता है प्री मेच्योर ओल्ड होता है विद डिबिलिटी और साथ ही कमजोरी होती है स्लगिश फंक्शन तमाम फंक्शन जिसम के जितने भी अमाल हैं वो सुस्त हो जाते हैं हैवीनेस नमनेस एंड स्ट्रेगरिंग और बोझलपान की कैफियत होती है नामनेस स्वनपान की कैफियत होती है एंड स्ट्रैगनिंग और नड़खड़ाहट होती है एंड करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिपेशन और खास किस्म की अलमीना की जो कब्ज है करेक्टरिस्टिक इसका है कि पखाना चाहे नरम भी हो तो उसके लिए जोर लगाना पड़ता है स्ट्रेन करना पड़ता है फाइंड एंड एक्सिल रेमेडी एंड एलमीना तो अगर ये सारी कैफियात हो तो एलमीना जो है बेहतरीन दवा होगी डिस्पोजिशन टू कोल्ड्स इन द हेड सर में जो नजलावी कैफियत है वो पाई जाएगी एंड इरेक्टेशन और डिकार होंगे इन स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट्स दुबले सूखे पतले लोगों में ये कैफियत पाई जाएगी यानी डिकार आते होंगे और सर में जो है वो बलगम जमा हो जाएगा साइनस में बलगम होगा डेलीकेट चिल्ड्रन नरम नरम और नाजिक डेलीकेट बच्चे जो हैं प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल बेबी फूड जो के मसनू दूध पर पले हुए हो तो दूध के चूंकि जो दूध डब्बों का दूध है इन डब्बों के अंदर एल्यूमिनियम की फॉइल जो है वो लगी होती है जिसमें फूड को प्रिजर्व किया जाता है तो ये सिर्फ दूध के डब्बों के लिए नहीं बल्कि जितनी भी डब्बों वाली खुराक है जिसमें एल्यूमिनियम फाइल इस्तेमाल होती है तो इन लोगों में एल्यूमिना की अलामत पाई जाएंगी जहनी अलामत में लो स्पिरिटेड मरीज कम हिम्मत कम हौसला होता है फियर लास ऑफ रीजन मरीज को लगता है कि उसकी मत की सोच जो है वो कम हो रही है यानी उसकी मत मारी गई है कन्फ्यूज एज टू पर्सनल आइडेंटिटी अपनी जाती शनाख्त के मुतालिक भी उलझन में शिकार होता है हेस्टी एंड हरिड जल्दबाज होता है हर काम जल्द जल्द कर, करता है टाइम पास इज स्लोली वक्त उसको ऐसा गुजरता महसूस होता है वेरिएबल मूड मूड जो है वो चेंज होता रहता है वेरिएबल होता है बेटर एज डे एडवास खास तौर पर सुबह के वक्त ये ज्यादा होगा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है सुसाइडल टेंडेंसी वेन सींग नाइफ आर ब्लड तो चाकू या खून देखने पर उस पर खुदकुशी का रुझान जो है वो तारी हो जाता है सर के लामात में स्टिचिंग एक चुभन वाली दर्दें होती हैं बर्निंग पेन इन दी हेड जलन वाली दर्दें होती हैं विद बर्टाइक और चक्कर आते हैं वर्ष इन दी मार्निंग सुबह के वक्त ज्यादा होंगे बट रिलीव बाई फूड लेकिन खाना खाने से बेहतर हो जाएंगे प्रेशर इन फोर हेड एज फ्राम ए टाइट है माथे में ऐसा दबाव होगा कि जैसे एक टाइट टोपी पहनी हुई हो तो उस और अगर वो टाइट हो तो उसका जो प्रेशर फील होता है तो इस तरह का प्रेशर माथे में फील होता है इन एबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद आईज ओपन तो मरीज सिर्फ खुली आंखों से ही चल सकता है आंखें बंद करके नहीं चल सकता थ्रॉपिंग हेड एक सर में धड़कन वाला सर दर्द होता है विद कॉन्स्टिपेशन और साथ कबज भी होगी वर्टाइगो विद नाजिया चक्कर होंगे और मतली होगी बेटर आफ्टर ब्रेकफास्ट और खाने के बाद ये चक्कर और मतली जो है वो ठीक हो जाती है खाने के बाद जो है वो सर दर्द जो है 
और वो भी ठीक हो जाएगा तो फॉलिंग आउट ऑफ हेयर बाल गिरने लगते हैं स्कैल्प इचेस एंड इज नम और सर की जल्द जो है उसमें भी खारिश होती है और सुन पान का एहसास पाया जाता है आंखों की लामात में ऑब्जेक्ट्स से लुक येलो चीजें जो है वो पीली नजर आती है जैसे हमने एलोज में देखा था कि वी एन येलो होती है आईज फील कोल्ड आंखें ठंडी महसूस होती हैं लिड्स ड्राई एंड बर्न आंखों के पुपोटे खुश्क होते हैं और उनमें जलन होती है स्मार्ट एंड थिकंड और मोटे हो जाते हैं और जलते हैं एग्रीवेटेड इन दी मॉर्निंग सुबह के वक्त के लिए ज्यादा होगी क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस मुस्मन आशोबे चश्म होता है टोसेस पुपोटे का फालिज होता है एंड स्ट्रबिस्मस और भिंगापन पाया जाता है कानों की लामात में हमिंग एंड रोरिंग कानों में भिनभिनाहट की या गरज की आवाज होती है इलेक्ट्रिशन यूस्टेशन ट्यूब फील्स प्लग्ड और हलक और नाक के कान के दरमियान जो नाली होती है यूस्टेशन ट्यूब वो ऐसा लगता है जैसे बंद हो गई हो यानी कान जो है वो बंद महसूस होता है नोज पेन एट द रूट ऑफ दी नोज नाक की जड़ पर दर्द होता है सेंस ऑफ स्मेल डिमिनिश्ड सूंघने की हिस्स जो है वो कम हो जाती है फ्लुएंट क्राइजा नजला जो है खोल कर बहता है पॉइंट्स ऑफ दी नोज क्रैक नाक की नोक जो है वो उसमें क्रैक्स होते हैं कटी फटी होती है नॉस्ट्रल्स सोर इसी तरह नथने जो है उनमें भी दुखन होती है सोरनेस होती है सुर्ख होते हैं रेड वर्स टच और छूने से तकलीफ बढ़ती है स्कैब्स विद थिक येलो क्रस्ट और नाक में क्रंट बन जाते हैं पपड़ियां जम जाती हैं और ये येलो रंग का थिक म्यूकस जो है वो खारिज होता है टेटरी रेडनेस जल्द पर सुर्ख रंग के धब्बे होते हैं खारिश होती है और जेना ये पुराना नजला है ट्रॉफिक आगे लिखा हुआ भी है ट्रॉफी का सीका यानी ट्रॉफिक राइनाइटस जो है इसको कहा गया है कि जिसमें नाक की झिल्ली जो है उसकी डिजनरेशन होने लगती है मेम्ब्रेन्स डिस्टेंडेड एंड बॉगी और नाक की अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फूल जाती हैं और उनमें यानी मवाद रिश्ता है यानी दलदली सी कैफियत पैदा हो जाती है चेहरे की अलामत में फील एज एफ एल्बिनस सब्सटेंस है ड्राइड ऑन इट तो चेहरे पर ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे अगर अंडे की सफेदी जो है वो लगाई जाए तो उसके मास्क जो है जैसे अकड़ जाता है और उस तरह की फीलिंग ड्राइनेस की होती है तो वो फीलिंग चेहरे पर महसूस होती है ब्लड बॉयल्स एंड पिम्पल्स तो खूनी छोटे फोड़े होते हैं फिंसियाँ होती हैं चेहरे के ऊपर थोड़े फिंसियाँ जिनमें ब्लड निकलता है ट्विचिंग ऑफ दी लोअर जा और निचला जबड़ा जो है उसमें ट्विचिंग होती है यानी जर्किंग होती है ट्विचिंग होती है रश ऑफ दी ब्लड टू द फेस आफ्टर ईटिंग और खाने के बाद चेहरे की तरफ इस्तेमाल शुरू हो जाता है मुंह की अलामत में सोर मुंह पक जाता है बैड ऑर्डर फ्रॉम इट मुंह से बदबू आती है टीथ कवर्ड विद सोर्स और दांतों पर भी मैल या तय जम जाती है गम सोर एंड ब्लीडिंग मसूड़े दुखते हैं और उनसे खून आता है टेंसिव पेन इन दी आर्टिकुलेशन ऑफ दी जा और जबड़े का जो जोड़ है उसमें भी तनाव महसूस होता है वन ओपनिंग माउथ आ चुए मुँह खोलते हुए या चबाते हुए जबड़े के जोड़ में तनाव महसूस होता है गले की लामात में ड्राई सोर गला खुश्क होता है दुखता है फूड कैन नॉट पास तो फ्राक जो है वो उसमें से गुजरना मुश्किल होती है यानी तकलीफ होती है निकलते हुए इसोफेगस कंट्रैक्टेड और जो गजा की नाली है वो भी सुखड़ जाती है फील्ड एज ए स्प्लिंटर आर प्लग वर इन दी थ्रोट और ऐसा लगता है कि जैसे गले में कोई फांस है या कोई प्लग जो है वो डॉट जो है वो लगा हुआ है इरिटेबल एंड रिलैक्स थ्रोट तो जो गला है उसमें एक इरिटेशन महसूस होती रहती है और 
गला जो है वो लटक जाता है जैसे कवा जो है गले का वो लटक जाता है तो इलांगेटेड ज्वेला में भी ये इस्तेमाल होगी लुक्स पास्ट एंड ग्लेस्ड गला जो है वो सूखा हुआ सोफता और चमकदार महसूस होता है क्लर्जी मैन सो थ्रोट इन थिन सब्जेक्ट्स तो अगर दुबले पतले पादरी जो है या मौलवी कह लें क्लर्जी मैन जो है जिन्होंने तकरीरें करनी होती हैं तो उन के गले की खराबी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है थिक टिमेशियस म्यूकस ड्राफ्ट फ्राम दी पोस्टर नेरीज तो गले में जो केरा गिरता है वो चिपकने वाला म्यूकस होता है यानी मुश्किल से खारिज होता है इसीलिए कास्टेड इंक्लिनेशन टू क्लियर द थ्रोट मरीज जो है वो बार बार थकार कर गला जो है वो साफ करने की कोशिश करता रहता है मेदे की लामात में एबनॉर्मल करेबिंग बास चीजों की एबनॉर्मल खाश पैदा हो जाती है जैसे चाक है चारकोल है ऐसी चीजें खाने की खाश पैदा ड्राई फ्रूट खुश्क खुराक टी ग्राउंड चाय की पत्ती जैसे है बाद में खुश्क चावल जो है वो खाना शुरू कर देते हैं मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं मुल्तानी मिट्टी जो है खाने की ख्वाहिश होती है हार्ट बर्न फील्स कंस्ट्रिक्टेड और सीने में भी जलन होती है और सीने में सुखड़ाव महसूस होता है वर्षन टू मीट गोश्त से अलबत्ता रफ्तत होती है कंपेयर किया जा रहा है ग्रेफाइटस से आर्मिका से पल्सिला के साथ पोटैटो जिस एग्री और आलू रास नहीं आते नो डिजायर टू ईट खाने की कोई ख्वाहिश नहीं होती कैन स्वेलो बट स्वाल स्माल मोर्सल एट ए टाइम मरीज छोटे छोटे लुक में निकल सकता है क्योंकि बड़ा लुकमा जो है वो विदा की नाली सुखड़ी हुई होती है तो उसमें से नहीं गुजर सकता कंस्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस तो विदा की नाली में खिंचाव होता है पेट के लामात में कॉलेक लाइक पेंटर्स कॉलेक तो रंग साजों का जो कुलंजी दर्द है तो उसमें पेंटर्स कॉलेक जो है उसमें इस्तेमाल होती है प्रेसिंग इन द बोथ ग्राइंड दोनों चढ़ों में खिंचाव वाला दर्द होता है टू वर्ड्स सेक्सुअल आर्गन और दर्द का जो रुझान है वो अजायत नासली की तरफ होता है लेफ्ट साइडेड एबडामिनल कंप्लेट पेट के बाएं जाने की तकलीफों में इस्तेमाल होती है पखाना जो है हार्ड ड्राई एंड नॉटी सख्त होता है खुश्क होता है और गांठदार होता है नो डिजायर और पखाने की कोई ख्वाहिश नहीं होती रेक्टम सोर रेक्टम में दुखन होती है खुश्की होती है ड्राइनेस इनफ्लेम और सोजन होती है सोजिश होती है ब्लीडिंग और ब्लीडिंग भी होती है इचिंग एंड बर्निंग एट दी एनस और बकत पर खारिश भी होती है और जलन भी होती है इवन ए साफ स्टूल इज पास विद डिफिकल्टी यानी जो नरम पखाना है वो भी दिक्कत से खारिज होता है ग्रेट स्ट्रेनिंग बहुत जोर लगाना पड़ता है कांस्टिपेशन ऑफ इन्फेंट्स छोटे बच्चों की कब्ज के लिए भी इस्तेमाल होती है और कंपेयर करते हैं इसको हम कालिटसोनिया के साथ सोनाइन के साथ और पैराफिन के साथ एंड ओल्ड पीपल और बूढ़ों की कब्ज में भी इस्तेमाल होती है फ्राम इन एक्टिव रेक्टम खास तौर पर जब रेक्टम जो है उसमें इन एक्टिविटी हो यानी उसकी कंट्रेक्शन जो है वो अच्छी ना हो और पखाना बाहर ना निकल सकता हो एंड इन वुमेन ऑफ वेरी सीडेंट्री हैबिट और ऐसी औरतों में जो कि बैठे रहने का काम करती हैं डायरिया ऑन यूरिनेटिक पेशाब करते के साथ ही साल हो जाता है पेशाब भी खारिज होता है बखाना भी खारिज होता है इवेक्शन प्रिसीडेड बाई पेनफुल अर्जिंग लॉन्ग बिफोर स्टूल और पखाने से पहले ही जो है वो एक इसहाल की कैफियत जो है वो पैदा हो जाता है पखाना निकल जाता है एंड देन स्ट्रेनिंग एट स्टूल और फिर पखाने को निकालने के लिए जोर भी लगाना पड़ता है यूरिन में मसल जाती ब्लैडर पैरेटिक तो वही भाजी कैफियत मसाने के उजलात में भी होगी मच स्ट्रेन एट स्टूल इन आर्डर टू यूरिनेट तो पेशाब शुरू करने के लिए मरीज को जोर लगाना पड़ता है यानी पखाने पे जैसे जोर लगाते हैं ऐसे जोर लगाता है फिर पेशाब खा होता है पेन इन द किडनीज गुर्दों में दर्द होता है विद मेंटल कन्फ्यूजन और जेन उलझन होती है फ्रीकुंट डिजायर टू यूरिनेट इन ओल्ड पीपल बूढ़े लोगों में बार बार पेशाब करने की ख्वाहिश होती है डिफिकल्ट स्टार्टिंग और पेशाब शुरू करना जो है वो मुश्किल होता है यानी पहले जोर लगाना पड़ता है फिर पेशाब शुरू होता है और फिर आने लग जाते हैं मरदाना अलामत में एक्सेसिव डिजायर ख्वाहिश बढ़ी हुई होती है इनवोलेंट्री इमेशन और 
बगैर इरादे के गैर इरादी तौर पर मनी खारिज हो जाती है वैन स्ट्रेनिंग एट स्टूल जब पखाने पर जोर लगाया जाता है प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज और मजी का भी खराज होता है प्रोस्टेटिक फ्लूड भी खराज होता है फीमेल सेम्टर्स में मेंसेस टू अर्ली शार्ट एंड स्कैंटी हेज जो है वो जल्दी हो जाता है बहुत थोड़े पीरियड के लिए होता है और कम मकदार में होता है पेल और उसमें खून रेडनेस नहीं होती बल्कि पेल होता है फॉलोड बाय ग्रेट एग्जॉशन और उसके बाद बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है जैसे कार्बो एनिमेलस में है या काकुलस में है लिकोरिया एक्रेट लिकोरिया जो है तेजाबी होता है प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा मकदार में होता है ट्रांसपेरेंट होता है यानी पानी की तरह होता है मिल्की नहीं होता रोपी और रस्सी की तरह होता है यानी गाढ़ा होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है विद बर्निंग और उसमें जलन होती है वर्ष ड्यूरिंग डे टाइम दिन में ज्यादा होता है एंड आफ्टर के बाद भी ज्यादा होता है रिलीव बाई वॉशिंग विद कोल्ड वाटर और ठंडे पानी के धोने से अफाका रहता है सांस की लामात में काफ सून आफ्टर वेकिंग इन दी मॉर्निंग सुबह उठते ही खांसी आना शुरू हो जाती है होर्सनेस गला बैठ जाता है ए फोनिया आवाज नहीं निकलती टिकलिंग इन दी लेरिंग्स और गले में गुदगुदी होती है वीजिंग रेटलिंग रेस्पिरेशन और सांस जो है उसमें खड़खड़ाहट या खड़खड़ाहट होती है काफ ऑन टॉकिंग आर सिंगिंग बोलने से या गाने से खांसी आ जाती है इन द मॉर्निंग सुबह सुबह चेस्ट फील्स कंस्ट्रिक्टेड छाती में खिंचाव महसूस होता है कॉन्डीमेंट्स प्रोड्यूस काफ मसाले वाली चीजें या चटनियां वगैरह जो है इससे खांसी ज्यादा होती है टॉकिंग एग्रीवेट्स सोरनेस ऑफ दी चेस्ट और बोलने से छाती में जो है वो खिंचाव शुरू हो जाता है दुखन शुरू हो जाती है कमर की लामात में स्टिचेस चुभन वाले दर्द होते हैं ग्राइंग पेन अजीतनाक दर्द है एज ए फ्रॉम हॉट आयरन <laughs> जैसे गरम लोहा लगा दिया गया हो पेन अलाम दी कार्ड और जो रीढ़ की हड्डी है यानी हराम बगज जो है उसके अक्रॉस पेन होता है विद पैरलिटिक वीकनेस और ऐसी कमजोरी होती है जैसे फालिज हो जाएगा फालजी कमजोरी होती है एक्सट्रीमिटीज टांग और बाजू की लामात में पेन एंड आर्म्स एंड फिंगर्स बाजू में दर्द होता है हुई में दर्द होता है एज ए हार्ट एंड पेनिट्रेटेड जैसे गर्म लोहा चुबो दिया गया हो आर्म्स फील पैरलाइज बाजू जो है वो पैरलाइज फील होते हैं यानी फालजी कैफे होते हैं लेग्स फील एस स्लीप टांगे सो जाती हैं स्पेशली वेन सिटिंग विद लेग्स क्रॉस खास तौर पर जब टांग पे टांग रख कर बैठे तो टांगे सुन हो जाती हैं स्टैगर्स ऑन वॉकिंग चलते हुए मरीज लड़खड़ा जाता है हील्स फील नम और एडिया जो है उनमें नमनेस फील होती है सुन हो जाती है सोल्स टेंडर तलवे जो है उनमें दुखन होती है ऑन स्टेपिंग चलते हुए फील्स सॉफ्ट एंड सुवलन और तलवे जो है वो नरम महसूस होते हैं और सूझे हुए महसूस होते हैं पेन एंड शोल्डर एंड अपर आर्म कंधे में और ऊपर वाले बाजू में दर्द होता है नाइंग बनीत द फिंगर नेल्स और उंगलियों की जो नाखून है उनके नीचे तकलीफ या अजियत महसूस होती है ब्रिटल नेल्स नाखून भुरभरे होते हैं इन एबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट वेन आईज आर ओपन आर इन द डे टाइम तो अंधेरे में या आंखें बंद करके मरीज नहीं चल सकता इन एबिलिटी टू वॉक चलने के काबिल नहीं होता एक्सवाय इसके आईज आर ओपन आंखें खुली हुई हों या फिर दिन का वक्त हो स्पाइनल डिजनरेशन एंड पैलेस तो ये स्पाइनल डीजनरेशन जैसे ओल्ड एज चेंजेस हैं ये जब आना शुरू हो जाए और फालजी कैफियत हो खास तौर पर टागों में तो फिर ये दवा इंडिकेट होगी नींद की अलामत में रेस्टलेस नींद में बेचैनी होती है एंशियस एंड कंफ्यूज ड्रीम्स मरीज जो है वो उलझे हुए और बेचैन खाब देखता है स्लीपी इन द मॉर्निंग और सुबह के वक्त नींद जो है उसको ज्यादा आती है जल्द की अलामत में चैप्ट एंड ड्राई टैटरी जल्द कटी फटी होती है और जैसे दाद होता है टैटर्स होते हैं इस तरह खुश्क होती है ब्रिटल नेल्स नाखून टूटने का रुझान पाया जाता है इनटॉलरेबल इचिंग खारिश नाकाबिल बर्दाश्त होती है वेन गटिंग वार्म इन बेड खास तौर पर जब मरीज 
بیڈ میں جاتا ہے تو بیڈ کی گرمی سے خارش جو ہے وہ شدید ہے جیسے سلفر کی خارش ہے مسٹ اسکریچ اینٹل ایٹ بلیڈ اور اتنا مریض کھو جاتا ہے جہاں تک کہ بلیڈنگ ہونے لگے تب اس کو سکون آتا ہے دین بیکمس پین فل اور اس کے بعد پھر جل جو ہے وہ اس میں درد ہونے لگ جاتا ہے بریٹل اسکین آن فنگرز اور انگلیوں کے اوپر جو جلد ہے وہ بھی یعنی خستہ ہو جاتی ہے اترنے لگتی ہے چھلنے چھلکے اترتے ہیں کمی بیشی میں ورس پیریوڈکلی تو اس میں زیادتی دورہ دار ہے یعنی ایک دن چھوڑ کر یا دو دن چھوڑ کر یا ہر ہفتے اس طرح دورہ دار ہوتی ہے ان آفٹرنون پچھلے پیر زیادہ ہوتی ہے فرام پوٹیٹوز آلوؤں سے تکلیف بڑھتی ہے ورس ان دی مارننگ آن بیکن صبح اٹھنے پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے ورس واہو گرم کمرے میں زیادہ ہوگی بیٹر ان اوپن ایئر کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرتا ہے فرام کولڈ واشنگ ٹھنڈے پانی کے دھونے سے یا نہانے سے بہتر ہوتے ہیں ایوننگ شام کے وقت اینڈ اینڈ آلٹرنیٹ ڈیز اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن مریض کی طبیعت بہتر ہوتی ہے بیٹر ڈیمپ ویدر اور مرتوب موسم میں بھی مریض بہتر رہتا ہے ریلیشن شپ میں کمپیئر ایلومینیم کلرائڈم تو اس میں پینز آف لوکو موٹر ایٹیکسیا تو جو لڑکرانے والی چال ہے ایٹیکسیا جو ہے تو اس میں اس کے دردوں میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے لو ٹریچوریشن ان واٹر تو پانی میں لو ٹریچوریشن دی جاتی ہے سلیک جو ہے اس میں سلیکو سلفو کیلسائٹ آف ایلمینا تو یہ ایلمینا کا جو سلیک ہے یعنی ایلمینا کے بننے کے وقت جو ویسٹ پروڈکٹ پڑتا ہے اس کی تھری ایکس کی پوٹینسی جو ہے وہ اینل ایچنگ میں پائلز میں کانسٹیپیشن میں اور فلیچولنٹ ڈسٹینشن میں پیٹ کے اپھارے میں جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سیکیل کے ساتھ کمپیئر کریں گے لتھائرس کے ساتھ پلمک کے ساتھ ایلومینیم ایسیٹیٹ سلیوشن جو ہے ایکسٹرنلی یوز ہوتا ہے ایز اے لوشن فار پوٹیڈ وونڈ جو خراب زخم ہوتے ہیں ان کے لیے اسکن انفیکشن اور جلدی تکالیف ہیں اریسٹ ہیمریجز فرام انرشیا آف دی یوٹرس اور یوٹرس کی کمزوری کی وجہ سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ روک دیتی ہے پیرنٹ کامیٹس سے ہیمریجز فرام ویریس آرگن جو مختلف آرگن سے کہ پیرنٹ کائما سے جو خون نکلتا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ٹوئنٹی تھری پرسینٹ سلیوشن اس کا استعمال ہوتا ہے ہیمریج فالوئنگ ٹرانسلیکٹمی از کنٹرولڈ بائی رنزنگ آؤٹ نیزو فیرنگس وتھ ٹین پرسینٹ سلیوشن تو گلے کے آپریشن کے بعد جو خون ہے اس کو روکنے کے لیے اگر ٹین پرسینٹ سلیوشن سے رنس کیا جائے تو خون روک جاتا ہے کبھی یہ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو لوگ حجاب کے پاس شیو وغیرہ کراتے ہیں وہ ان کے پاس پھٹکڑی وہ رکھتے ہیں تھے اب تو شیونگ آفٹر شیو لوشن وغیرہ آ گئے ہیں تو اس زمانے میں وہ پھٹکڑی کا استعمال کیا کرتے تھے کچھ ہلکی پھلکی جو کٹ لگ جاتا ہے بلیڈنگ ہوتی تھی کمپلیمنٹری اس کی برائیونیا ہے اینٹی ڈوڈ اسکائپی کا کیمی ملا ہے سکس ٹو تھرٹی ایس اینٹی ہائر پوٹینسی تو یہ چھوٹی بڑی تمام پوٹینسیوں میں کام کرتی ہے ایکشن سلو اینڈ ڈیولپنگ لیکن جیسے کہ دوا کے اپنے مزاج میں بھی ہے کہ اس میں سلو نیس پائی جاتی ہے تو اس دوا کا اثر بھی جو ہے وہ ذرا سلو ہوتا ہے بہت پرامٹ فوری اثر نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلی دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیے ہمیں پیسے کے ساتھ اللہ حافظ